Dear learners, welcome to my channel English World. Today I am present here with the Bangla translation of an important passage named An Eastern University by Rabindranath Tagore that belongs to Unit 15, Lesson 1. Jeto eti onek borekti passage, ami passage tike charti bhagi bhibhakta gurechi, astar potham part tike onubat korbo, abong portjai krome protecti part ami video kore upload kore debo. আশা করি তোমরা অবশ্যই প্রত্যেকটি ভিডিও দেখবে এবং নতুন নতুন কিছু শিখবে সুতরাং চলো আমরা শুরু করে দেই ইউনিভার্সিটিস শুড নেভার বি মেড ইনটু মেকানিক্যাল অর্গানাইজেশনস ফর কালেক্টিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউটিং নলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কখনোই জ্ঞান সংগ্রহ এবং বিতরণের জন্য যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা উচিত নয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে বলে দিলেন প্রথমে ঘোষণা করলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় আসলে কেমন হতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেমন হওয়া উচিত নয় তো এখানে যেই টার্মটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল অর্গানাইজেশনস যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কি যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যেখানে মূলত নিজস্ব কোনো গবেষণা নেই কেবল অন্যের গবেষণা ধার করে নিয়ে আসে এবং অন্যের মধ্যে বিলি করে দেয় তো রবীন্দ্রনাথ বললেন যে বিশ্ববিদ্যালয় যাতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান না হয় এখানে তাদের নিজস্ব গবেষণা থাকতে হবে এবং সেই গবেষণার রেজাল্ট সারা বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান হবে বিশ্ববিদ্যালয় সুতরাং ধার করে শুধু জ্ঞান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিলি করে দেবে এমন প্রতিষ্ঠান যেন বিশ্ববিদ্যালয় না হয় আর সে আরও বললেন যে থ্রু দেম পিপল শুড অফার দেয়ার ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি দেয়ার ওয়েলথ অফ মাইন্ড টু আদার্স থ্রু দেম হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে পিপল শুড অফার দেয়ার ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আতিথিয়তা এবং তাদের মনের সম্পদ অন্যের সামনে তারা তুলে ধরবে তার মানে হচ্ছে এই যে তারা যা বোঝে তাদের বুদ্ধি যতটুকু রয়েছে বা তারা এই বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু চিন্তা করতে পারে সেই বিষয়টুকুকে এবং তাদের মনের যেই সম্পদ রয়েছে তার মানে তার মধ্যে পৃথিবী সম্পর্কে বা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যেই ধারণা রয়েছে সেটা অন্যের সামনে তুলে ধরবে এবং বিনিময়ে অ্যান্ড আর্ন দেয়ার প্রাউড রাইট ইন রিটার্ন টু রিসিভ গিফটস ফ্রম দ্য রেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড এবং সে যখন তার এই গবেষণার মাধ্যমে তার মনের সম্পদের মাধ্যমে পৃথিবীর কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে তখন সারা বিশ্বের কাছ থেকে সে গিফট পাবে সেটার বিনিময় হিসেবে তার মানে সারা বিশ্বের কাছ থেকে সে বাহবা পাবে সম্মান পাবে সে কথাটা এখানে বললেন বাট ইন দ্য হোল লেন্থ অ্যান্ড ব্রেথ অফ ইন্ডিয়া কিন্তু সমগ্র ইন্ডিয়া জুড়ে হোল লেন্থ অ্যান্ড ব্রেথ অফ ইন্ডিয়া মানে হচ্ছে সমগ্র ইন্ডিয়া জুড়ে দেয়ার ইজ নট আ সিঙ্গেল ইউনিভার্সিটি স্ট্যাবলিশড ইন দ্য মডার্ন টাইম আধুনিক সময়তে এই জাতীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি তার মানে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বেশি জ্ঞান চর্চা হয় অনেক বেশি গবেষণা হয় সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটিও প্রতিষ্ঠিত হয়নি আধুনিক সময়তে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে যেখানে ওয়ার আ ফরেন অর এন ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট ক্যান বি ক্যান প্রপারলি বি অ্যাকোয়েন্টেড উইথ দ্য বেস্ট প্রোডাক্টস অব দ্য ইন্ডিয়ান মাইন্ড যেখানে একজন বিদেশি অথবা একজন ইন্ডিয়ান ছাত্র যে ইন্ডিয়ার মানুষের বা ইন্ডিয়ান মনের গবেষণার সাথে পরিচিত হতে পারে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়েও আধুনিক সময়তে ইন্ডিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি এখানে অ্যাকোয়েন্টেড উইথ মানে হচ্ছে পরিচিত হওয়া দ্য বেস্ট প্রোডাক্টস বলতে বোঝাচ্ছে এখানে তাদের যে গবেষণা বা তাদের যেই গবেষণার যে ফল সেটার সাথে পরিচিত হতে পারে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে নেই তাহলে সেগুলি কোথায় রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন যে ফর দ্যাট উই হ্যাভ টু ক্রস দ্য সি এবং সেই জন্য আমাদের বিদেশে যেতে হয় টু ক্রস দ্য সি হচ্ছে বিদেশে যাওয়া অ্যান্ড নক এট দ্য ডোরস অফ ফ্রান্স অ্যান্ড জার্মানি এবং ফ্রান্স এবং জার্মানির দরজায় গিয়ে করানাতে হয় নক এট দ্য ডোরস দরজায় গিয়ে করানাতে হয় তার মানে ফ্রান্স অথবা জার্মানিতে যেতে হয় এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস ইন আওয়ার কান্ট্রি আর ইন্ডিয়াস আর্মস বোল অফ নলেজ আর আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হচ্ছে যে ইন্ডিয়ার জ্ঞানের দানপাত্র তার মানে সেখানে গেলে মানুষ কেবল জ্ঞান পাবে তারা নিজেরা কোনো গবেষণা করার সুযোগ পাবে না কেবল তারা হয়তো সঞ্চিত জ্ঞান রয়েছে সেখান থেকে তারা কিছু পেয়ে যাবে তারা সেখান থেকে জ্ঞান নিয়ে এসে সেটা হয়তো মানুষের মধ্যে আবার বিতরণ করবে তারা তো আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি হচ্ছে এই অবস্থা যে তারা আসলে তেমন গবেষণার কোনো সুযোগ দিতে পারতেছে না তারা কেবলই শুধু জ্ঞান বিতরণ করতেছে আর্মস হচ্ছে এখানে এই ভিক্ষা বা দান আর বোল হচ্ছে পাত্র সুতরাং সেটা যেন কেবলই দানের পাত্র এখন আমার যদি কোনো জায়গায় অংশগ্রহণ না থাকলো আমি যদি আমার নিজের সম্পদে বড় হতে না পারলাম তাহলে কেবল মানুষের কাছ থেকে নিয়ে আসলাম শুধু 
তাহলে এর ফলে হচ্ছে কি দেখো যে দে বলতে বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝাচ্ছে দে লোয়ার আওয়ার ইন্টেলেকচুয়াল সেলফ রেসপেক্ট আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যে আত্মসম্মান রয়েছে সেটাকে তারা ধীরে ধীরে নিচু করে দিচ্ছে তার মানে আমাদের হয়তো যে সম্পদ ছিল তা যদি আমরা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারতাম হয়তো পৃথিবীর কোনো কল্যাণ হতে পারত কিন্তু আমরা সেই সুযোগ পাচ্ছি না শুধু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে জ্ঞান নিয়ে আসতেছি আর এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যে আত্মসম্মান মর্যাদা বা আত্মমর্যাদা বোধটা রয়েছে সেটাকে ধীরে ধীরে নিচু করে দিচ্ছে দে ইনকারেজ আস টু মেক আ ফুলিশ ডিসপ্লে অফ ডেকোরেশন কম্পোস অফ বরড ফেদার্স এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদেরকে উৎসাহিত করে যে ধার করা পালকের একটি বোকামিপূর্ণ সাজসজ্জা প্রদর্শন করতে এই বরড ফেদার্স হচ্ছে ধার করা পালক এখানে মূলত বরড ফেদার বলতে বোঝাচ্ছে ধার করা জ্ঞানকে তার মানে বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে বলে যে তোমরা কেবল অন্যের কাছ থেকে ধার করা জ্ঞানে নিজেকে সাজাও নিজের কোনো গবেষণা করার দরকার নেই সুতরাং এখানে কম্পোস্ট অফ মানে হচ্ছে গঠিত হওয়া যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের উৎসাহিত করে যে একটি বোকামিপূর্ণ বা বোকার মতো একটি প্রদর্শন করতে বোকামিপূর্ণ একটি প্রদর্শন করতে কিসের যে অন্যের কাছ থেকে যেই জ্ঞান নিয়ে এসেছি সেই জ্ঞানের প্রদর্শন করতে বলে আমাদের নিজেদের পায়ে আমাদেরকে দাঁড়াতে দেয় না আমাদের নিজেদের বুদ্ধিকে আমরা উদ্ঘাটন করি সেটা তারা চায় না কেবল আমাদেরকে শিখায় যে তোমরা অন্যের কাছ থেকে শুধু ধার করো অন্যের কাছ থেকে নিয়ে এসে তোমরা নিজেদের মধ্যে সেটাকে চর্চা করো এবং তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাও সুতরাং যার ফলে আমরা মানসিকভাবে ছোট হয়ে যাই আমরা বুদ্ধির দিক দিয়ে আমরা অন্যের সামনে ছোট হয়ে যাচ্ছি সুতরাং আমরা প্যাসেজটা যদি পুরোপুরি আমরা একটু বাংলা করার চেষ্টা করি তাহলে দেখবো এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন যে বিশ্ববিদ্যালয়কে যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত হতে দেওয়া যাবে না তাদের মধ্যে লোকজন কেবল তাদের মনের মধ্যে যে সম্পদ রয়েছে সেটা অন্যের সামনে তুলে ধরবে তার মানে তাদের নিজেদের গবেষণাকে অন্যের সামনে তুলে ধরবে এবং বিনিময়ে তারা কি করবে তারা সারা বিশ্বের কাছ থেকে তারা বাহবা পাবে সারা বিশ্বের কাছ থেকে তারা সাধুবাদ পাবে কিন্তু আমাদের সমগ্র ইন্ডিয়াতে এই জাতীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয় নেই যেটা আধুনিক সময়ে প্রতিষ্ঠিত এবং যেখানে একজন বিদেশি অথবা একজন ইন্ডিয়ান ছাত্র আমাদের নিজস্ব চিন্তা চেতনার সাথে তার মানে আমাদের ইন্ডিয়ার বিভিন্ন গবেষণার সাথে পরিচিত হতে পারে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় নেই তাহলে নিজস্ব গবেষণা কোথায় করা হয় সেটা যদি আমরা প্রমাণ পেতে চাই অথবা সেটা পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে ফর দ্যাট উই হ্যাভ টু ক্রস দ্য সি আমাদেরকে বিদেশে যেতে হয় এবং ফ্রান্স এবং জার্মানিতে গিয়ে প্রবেশ করতে হবে বা তাদের দরজায় গিয়ে করা নাড়তে হবে আর আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হচ্ছে এক কথায় ওই জ্ঞানের ইন্ডিয়ার যেন ভিক্ষার পাত্রের মতো তারা শুধু আমাদেরকে জ্ঞান বিলাবে আর এভাবে তারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যেই আত্মসম্মান বোধ রয়েছে সেটাকে ছোট করে দিচ্ছে তারা এবং তারা শুধু আমাদেরকে শেখায় অন্যের কাছ থেকে জ্ঞান ধার করে আনতে আমাদের নিজেদের গবেষণা করে নিজের উৎপাদন করব এমন কিছু করার ক্ষেত্রে তারা আমাদেরকে উৎসাহিত করে না সুতরাং এই ছিল আমাদের সমগ্র এই পার্টটুকু যদি তোমরা উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবে এবং তোমরা শেয়ার করতে ভুলবে না আর যারা সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ